హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం లూబ్రికెంట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లో కానీ ఆటోమొబైల్స్లో కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ సో మనం ప్రీవియస్గా లూబ్రికెంట్ అంటే ఏంటి సో అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి దాని యొక్క టైప్స్ ఏంటి అనేది మనం చూసుకున్నాము ఆ లూబ్రికెంట్ కానీ లూబ్రికేషన్ కానీ సో ఈరోజు ఆ లూబ్రికెంట్కు ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా మీరు మన ఛానల్లోకి వెళ్తారు ఆ వీడియోస్ అన్ని చూస్తారు సో మర్చిపోకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం లూబ్రికెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి సో మనం ఈ లూబ్రికెంట్ ప్రాపర్టీస్ లో చూసుకుంటే ప్రీవియస్ గా వీడియోలో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం విస్కాస్టీ సో ఒక లూబ్రికెంట్ ఏవైతే ఉందో దానికి ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్ విస్కాస్టీ ఫ్లాష్ పాయింట్ అండ్ ఫైర్ పాయింట్ పోర్ పాయింట్ కరోజన్ కెమికల్ స్టెబిలిటీ అడ్హెసివ్నెస్ క్లీన్లీనెస్ సో ఈ ఏడు కూడా మెయిన్గా ఏ లూబ్రికెంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నా దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనం చూస్ చేసుకుంటాము మన యొక్క అప్లికేషన్ బట్టి మన యొక్క ఎక్విప్మెంట్ బట్టి ఓకే సో అది మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో అసలు విస్కాస్టీ అంటే ఏంటి ఓకే సో జనరల్గా ఏ లూబ్రికెంట్ తీసుకున్నా సరే మనం దాని యొక్క విస్కాస్టీ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మనం మెయిన్గా ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సపోజ్ వీజీ త్రీ ట్వంటీ సో వీజీ అంటే విస్కాస్టీ గ్రేడ్ త్రీ ట్వంటీ అనేది దాని యొక్క నెంబర్ అలాగే వీజీ టూ ట్వంటీ వీజీ ఫార్టీ సిక్స్ సో అలా విస్కాస్టీ గ్రేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీదే మనం ఆ లూబ్రికెంట్ని పిలవడం జరుగుతుంది సో అందుకోసమే విస్కాస్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అసలు విస్కాస్టీ అంటే ఏంటి విస్కాస్టీ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో ఆఫ్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ ఫ్రిక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆయిల్ అంటే విస్కాస్టీ అనేది ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే ఏదైనా ఒక ఆయిల్ కానీ లేకపోతే మీడియం కానీ ఫ్లో అయినప్పుడు దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ దేంతో అంటే ఆ లోపల ఏదైతే ఆ సర్ఫేస్ ఉందో ఆ సర్ఫేస్తో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ని మనం మెజర్ చేస్తే దాన్నే విస్కాస్టీ అంటాం సపోజ్ మనం ఒక వాటర్ తీసుకొని గ్రౌండ్ మీద దాన్ని పోర్ చేసినట్లయితే అది నార్మల్గా ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఆ గ్రౌండ్కి ఆ వాటర్ బాడీకి ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కొంచెం ఉంటుంది అదే సపోజ్ మనం ఒక ఆయిల్ తీసుకొని ఆ గ్రౌండ్ మీద మనం ఫ్లో చేస్తే సో దా ఆయిల్ అనేది చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ గ్రౌండ్కి ఆయిల్కి అనేది సో ఆ రెసిస్టెన్స్ని మెజర్ చేసుకొని ఈ వెస్కాస్టీ అని మనం చెప్తాం అనమాట ఓకే సో విస్కాస్టీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ సో మనం అనుకున్నాం కదా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యూనివర్సిటీ గ్రేడ్ లూబ్రికెంట్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యూనివర్సల్లీ టు గ్రేడ్ లూబ్రికెంట్ మనం యూనివర్సల్ గా కూడా మనం ఏదైతే విస్కాస్టీ గ్రేడ్ ఉందో దాని ద్వారానే పిలుస్తారు వీజీ టూ ట్వంటీ కానీ వీజీ త్రీ ట్వంటీ కానీ వీజీ ఫార్టీ సిక్స్ కానీ వీజీ ఫోర్ సిక్స్టీ కానీ సో ఆ విస్కాస్టీ గ్రేడ్ ఒక దగ్గర ఫిక్స్ అయితే యూనివర్సల్ గా కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది విస్కాస్టీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ ఇట్ డిక్రీజ్ యాజ్ ద టెంపరేచర్ రైజెస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ యాజ్ ఇట్ ఫాల్స్ సో జనరల్ గా మనం ఏంటి ఇప్పుడు విస్కాస్టీ అనేది టెంపరేచర్ తో రిలేటెడ్ ఉంటుంది సపోజ్ ఆ విస్కాస్టీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అయితే ఓకే అంతే కదా మనకి చాలా వరకు దాని యొక్క కొంచెం థిక్గా ఉందని చెప్తారు కదా సో థిక్గా ఉన్నప్పుడు టెంపరేచర్ కానీ రైజ్ అయితే అది కొంచెం థిన్ అవుతుంది అలాగే ఇన్ కేస్ ఆ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే ఆ విస్కాస్టీ పడిపోతుంది అదే డిక్రీజ్ చేస్తే ఆ టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఆ విస్కాస్టీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది 
అంటే ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఓన్లీ మనం ఏదైతే గ్రేడ్ ఆయిల్ తీసుకున్నామో దాని యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగితే అది తిన్ అవుతుంది పల్చిగా అవుతుంది ఓకే అదే దాని యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గితే అది ఇంకా కొంచెం థిక్ అవుతుంది సో అదే మనకి ఇక్కడ రాశారు విస్కాస్టీ అనేది ఓకే టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫాల్ అవుతుంది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ దట్స్ వై ద లైటర్ ఆయిల్ ఈజ్ రికమెండెడ్ ఫర్ ఏ ఆటోమొబైల్ ఇంజిన్స్ ఇన్ వింటర్ దెన్ సమ్మర్ అంటే మనం ఆటోమొబైల్ లో చూసుకుంటే చాలా వరకు లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ ఉంటాయి ఇంజిన్ ఆయిల్ అని లేకపోతే వేరే ఆయిల్స్ అన్ని కూడా సో అవన్నీ ఏంటి అంటే మనం ఆ వింటర్ అండ్ సమ్మర్ రెండిట్లో కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం ఏం చేస్తాం అంటే లైటర్ ఆయిల్ అనేది అందులో ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే వింటర్ లో టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది సమ్మర్ లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ద విస్కాస్టీ ఆఫ్ ఎ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ షుడ్ బి జస్ట్ సఫిషియంట్ టు ఎన్స్యూర్ హైడ్రోడైనమిక్ లూబ్రికెంట్ సో ఆ విస్కాస్టీ అనేది ఏంటి అంటే మనకి ఆ హైడ్రోడైనమిక్ ఏవైతే ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటికి విత్ స్టాండ్ అయి ఉండాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ దిస్ వాల్యూ ఇట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ హై పవర్ లాస్ డ్యూ టు ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆయిల్ రెసిస్టెన్స్ సో అక్కడ మనకి ఇన్ కేస్ ఆ హైడ్రోడైనమిక్ ఫోర్సెస్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువైతే సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే హైడ్రో పవర్ లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సో అందుకోసమే మనం కరెక్ట్ ఎక్విప్మెంట్ కి కరెక్ట్ విస్కాస్టి గ్రేడ్ ఆయిల్ వాడాలి ఓకే ఇది విస్కాస్టి నెక్స్ట్ ఫ్లాష్ పాయింట్ అండ్ ఫైర్ పాయింట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ద ఫ్లాష్ పాయింట్ ఈస్ డిఫైన్ అస్ ది లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద లూబ్రికేషన్ ఆయిల్ విల్ ఫ్లాష్ వెన్ స్మాల్ ఫ్లేమ్ ఈస్ పాస్డ్ అక్రాస్ ఇట్ సర్ఫేస్ అంటే సపోజ్ ఒక లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ ఉంది దాని దగ్గరలోంచి ఒక చిన్న స్మాల్ ఫ్లేమ్ పాస్ అయింది పాస్ అయినప్పుడు అంటే చాలా చిన్న లో టెంపరేచర్ లో వచ్చింది అది పాస్ అయినప్పుడు ఆ ఆయిల్ కానీ ఫైర్ క్యాచ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫ్లాష్ పాయింట్ అంటారు ద ఫ్లాష్ పాయింట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అస్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎక్కడైతే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర అది ఉన్నప్పుడు ఆ ఆయిల్ ఆ లూబ్రికేషన్ ఆయిల్ విల్ ఫ్లాష్ వెన్ ఎ స్మాల్ ఫ్లేమ్ ఈస్ పాస్డ్ దాని దగ్గరలోంచి ఒక స్మాల్ ఫ్లేమ్ అనేది పాస్ అయితే అక్రాస్ ఇట్ సర్ఫేస్ అప్పుడు అది ఫైర్ అయితే అది ఫ్లేమ్ క్యాచ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫ్లాష్ పాయింట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఆయిల్ అంటాం ఓకే ఇట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూ టు ది వాల్టలైజేషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ఇన్ ది ఆయిల్ సో అది జనరల్ గా ఇది ఒక రియాక్షన్ వాల్టలైజేషన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని వల్ల ఈ ఫ్లాష్ పాయింట్ అనేది అక్కర అవుతుంది సో అందుకోసమే మనం ఒక ఆయిల్ చూసుకున్నప్పుడు మనం ఏ టెంపరేచర్ లో ఆపరేట్ చేస్తాము ఎక్విప్మెంట్ అండ్ అది ఎంతవరకు ఉంటుంది ఓకే అది ఆ ఫ్లాష్ పాయింట్ కరెక్ట్ గా మీట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి ద ఫ్లాష్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఆయిల్ షుడ్ బి సఫిషియంట్లీ హై సో యాజ్ టు అవాయిడ్ లాషింగ్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేపర్స్ అట్ ది టెంపరేచర్ అక్కడి కామన్ యూస్ సో అనుకున్నాం కదా ఫ్లాష్ పాయింట్ టెంపరేచర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకు అంటే జనరల్ గా మనం ఏ ఎక్విప్మెంట్ లో చూసుకున్నా దాని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ అనేది కొంచెం అటెండ్ అవుతూ ఉంటాము ఓకే సో ఆ వేపర్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వకుండా ఇవన్నీ కూడా మనం ఫ్లాష్ పాయింట్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇఫ్ ద ఆయిల్ ఈస్ హీటెడ్ ఫర్దర్ ఆఫ్టర్ ది ఫ్లాష్ పాయింట్ హ్యాస్ బీన్ రీచ్డ్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద ఆయిల్ విల్ బర్న్ కంటిన్యూస్లీ విల్ కాల్ ది ఫైర్ పాయింట్ సో ఇంకా మనం ఆ ఆయిల్ ఫర్దర్ గా హీట్ చేస్తున్నాము సో హీట్ చేస్తే అది ఫ్లాష్ పాయింట్ తర్వాత రీచ్ అయింది దాని తర్వాత ఏదైతే లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆయిల్ బర్న్ అవుతుందో ఓకే దాన్ని మనం ఫైర్ పాయింట్ అంటాము ఇక్కడ మీరు గమనించాలి ఫ్లాష్ పాయింట్ కి ఫైర్ పాయింట్ కి మెయిన్ ఏంటి అంటే ఫ్లాష్ పాయింట్ టెంపరేచర్ కన్నా ఫైర్ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైర్ పాయింట్ టెంపరేచర్ అంటే ఆ ఆయిల్ కంటిన్యూస్ గా బర్న్ అవుతుంది ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే స్మాల్ ఫ్లేమ్ ఏదైతే ఉందో అది దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు అది ఫ్లాష్ అవుతుంది జస్ట్ మనకి ఏమంటారు జస్ట్ ఒక ఫ్లాష్ వస్తుంది కదా ఫ్లాష్ లాగా వచ్చి అది ఉంటుంది ఇది మాత్రం కంటిన్యూస్ గా బర్న్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఫ్లాష్ పాయింట్ కన్నా ఫైర్ పాయింట్ కి ఎక్కువ కాబట్టి సో కంటిన్యూస్లీ కాల్ ద ఫైర్ పాయింట్ వి
okay the fire point also must be high in a lubricant oil so that the oil does not burn in service so fire point kuda chala chala ekku ga undali manam teeskunde lubricant ki enduku ante adi dani yokka services lo adi burn avakoddu endukante mana gear box teeskuna lekapothe vere equipment teeskuna dani yokka inside temperature anedi ekku untundi running ka running lo untundi kabatti so andukosame dani yokka fire point kuda ekku ga undali so flash point kuda ekku undali అండ్ అదేవిధంగా ఫైర్ పాయింట్ కూడా ఆ లూబ్రికెంట్ కి ఎక్కువగా ఉండాలి ఈ రెండు మాత్రం చాలా చాలా క్రిటికల్ పారామీటర్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక వేపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది వై యాక్సిస్ లో ఉంది అండ్ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది సో టెంపరేచర్ ఇలా రైజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఫ్లాష్ పాయింట్ వస్తుంది ఎందుకంటే స్మాల్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో అది అటెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ ఫ్లాష్ టెంపరేచర్ తర్వాత మనకేంటి అంటే ఫైర్ పాయింట్ అంటే ఇంకా టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది ఇక్కడ వేపర్ జనరేషన్ అనేది చూసారు కదా వేపర్ జనరేషన్ కూడా ఎలా పెరుగుతుంది సపోజ్ మనం ఒక ఆయిల్ తీసుకుంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు స్మాల్ టెంపరేచర్ అది ఫ్లాష్ పాయింట్ అటెండ్ చేస్తుంది అంటే అది ఆ ఆయిల్ అనేది ఫ్లాష్ అవ్వచ్చు సో దాని తర్వాత ఇంకా టెంపరేచర్ మనం పెంచితే అది ఫైర్ పాయింట్ టెంపరేచర్ కి వస్తుంది సో కంటిన్యూస్ గా బర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు సింబల్ చూస్తే చూసారు కదా సో జస్ట్ ఫ్లాష్ వస్తుంది అక్కడ ఇక్కడ చూస్తే కంటిన్యూస్ గా ఫైర్ అవుతుంది బర్న్ అవుతుంది ఓకే దాన్ని మనం ఫైర్ పాయింట్ అన్నాము దాని తర్వాత ఇంకా టెంపరేచర్ మనం పెరిగితే అక్కడ ఆటో ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో అదేంటి అంటే ఇంకా కంప్లీట్ మనకి ఒక పెద్ద బ్లాస్ట్ లాగా మనకు అవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం ఫైర్ పాయింట్ దాటేసి చాలా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడ దాని యొక్క ఏదైతే డెఫినేషన్ ఉందో ఒకసారి మీరు కూడా చదవచ్చు సో ఇది ఫ్లాష్ పాయింట్ ఫైర్ పాయింట్ ఆటో ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ కి వచ్చేసరికి పోర్ పాయింట్ సో పోర్ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ విల్ పోర్ the pore point of the oil is an indication that it is able to move at low temperature ante ikkada enti ante aa lowest temperature edaithe undo akkada aa lubricating oil anedi manaki flow avutu undali okay the pore point of an oil is indication of the ability to move at low temperature suppose mana oka normal ఇంజిన్ తీసుకెళ్లి ఒక కోల్డ్ కండిషన్ అంటే కోల్డ్ వెదర్ లో మనం పెట్టినట్లయితే అదేమవుతుంది గడ్డ కట్టేస్తుంది కదా సో అలాంటి ప్రాపర్టీ దానికి ఉంటే మనం ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంజిన్ ఆన్ అవ్వదు ఓకే సో అందుకోసమే మనకి ఫ్లాష్ టెంపరేచర్ ఫైర్ పాయింట్ ఫ్లాష్ పాయింట్ ఎలా అయితే కావాలో ఈ ఫోర్ పాయింట్ అంటే లో టెంపరేచర్ లో ఉన్నా సరే అది లిక్విడ్ లోనే ఉండాలి అనే ఒక ప్రాపర్టీయే పోర్ పాయింట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఇంజిన్ ఇన్ కోల్డ్ వెదర్ సో మనం అనుకున్నాం కదా సో మనం జనరల్ గా ఒక కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకుంటే సమ్మర్ లో లిక్విడ్ లో ఉంటుంది కానీ వింటర్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే అది గడ్డ కట్టేస్తుంది ఓకే హార్డ్ అయిపోతుంది సో అలా ఉండకుండా మనం ఏదైతే ఇంజిన్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నామో లేదా లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నామో దానికి పోర్ పాయింట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది కోల్డ్ వెదర్ లో కూడా మనకి హార్డ్ అయిపోకుండా లిక్విడ్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది మన పర్పస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సర్వ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కరోజన్ కరోజన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే లూబ్రికెంట్ షుడ్ నాట్ కరోడ్ ది వర్కింగ్ పార్ట్స్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ రిటైన్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఈవెన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ మ్యాటర్స్ ఆర్ ఎడిటర్స్ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ లూబ్రికేషన్ చేసినప్పుడు ఇన్సైడ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ అనేది కరోట్ చేయకూడదు అంటే కరోజన్ అనేది దాని ద్వారా రాకూడదు ఇన్ కేస్ ఫారెన్ మ్యాటర్స్ ఉన్నా ఎడిటివ్స్ ఉన్నా కానీ ఆ లూబ్రికేషన్ ఆయిల్ లో కరోజన్ అనేది ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇన్ సైడ్ ఇన్ కేస్ కరోజన్ వస్తే మొత్తం పార్ట్స్ అన్ని కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతాయి సో అందుకోసమే మనం ఏదైతే లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ వాడుతున్నామో అది గ్యారంటీగా కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ అయి ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ కెమికల్ స్టెబిలిటీ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ షుడ్ ఆల్సో బి స్టేబుల్ కెమికల్లీ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక విజీ టూ ట్వంటీ ఆయిల్ తీసుకున్నాం సో తీసుకొని ఒక గేర్ బాక్స్ ఆయిల్ లో గేర్ బాక్స్ లో మనం పోర్ చేసాము సో ఫిల్ ఫిల్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా సో ఆ మెటీరియల్ అనేది ఈ ఆయిల్ తో 
కెమికల్ గా స్టేబుల్ ఉండాలి లేదు ఈ ఆయిల్ పోసిన వెంటనే లోపల కెమికల్ రియాక్షన్స్ అయితే సో మనకి ఆ ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ అయ్యి మనకి చాలా సివియర్ డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అందుకోసమే మనం ఏదైనా లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అప్లికేషన్ దానికి కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా దానికి కెమికల్ గా స్టేబుల్ గా ఉందా లేదా అనేది మనం ముందు చూసుకోవాలి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డికంపోజెస్ అట్ ఐ టెంపరేచర్ టు ఫామ్ కార్బన్ రెసిడ్యూట్ సో మనం ఏదైతే లూబ్రికేషన్ ఆయిల్ తీసుకున్నామో అది హై టెంపరేచర్ దగ్గర డికంపోజ్ అవ్వకూడదు సో కార్బన్ రెసిడ్యూ రెసిడ్యూ అనేది జనరేట్ చేయకూడదు ఎందుకు అంటే అది హై టెంపరేచర్ దగ్గర మొత్తం పోయింది అంటే ఆ కార్బన్ అనేది డిపాజిట్ అయిపోతుంది ఆ ఎక్విప్మెంట్ వాల్స్ మీద సో అది కూడా కెమికల్ గా స్టేబుల్ గా ఉండాలి మనం తీసుకుండే ఆ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ టూ ఏంటి అంటే అడ్హెసివ్నెస్ అంటే అది అంటుకుపోకుండా ఉండాలి సర్ఫేస్ కి సపోజ్ మనం ఒక ఒక గ్రీస్ తీసుకుంటే దాన్ని ఎక్కడైతే మనం పెట్టామో అక్కడ సాధారణంగా ఉండిపోతుంది సో అలాంటి ప్రాపర్టీ ఉంటే మన పర్పస్ సర్వ్ అవుతుందా లేదా అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ డ్యూ టు విచ్ ద ఆయిల్ పార్టికల్ స్టిక్ విత్ ది మెటల్ సర్ఫేస్ సో మనం ఎక్కడైతే అప్లై చేసామో అక్కడే ఉండకుండా మనం ఏదైతే లూబ్రికెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో సపోజ్ రెండు గేర్ల మధ్య కానీ ఒక బేరింగ్ కానీ సో అలా ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ మొత్తానికి కూడా అది మొత్తం కూడా అంటే ఆ లూబ్రికేషన్ పర్పస్ అనేది సర్వ్ అవ్వాలి ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ ఎక్కడైతే మనం అప్లై చేసామో అక్కడ స్టిక్ అయిపోయి ఉండిపోకూడదు సో ఇది అడ్హెసివ్నెస్ నెక్స్ట్ క్లీన్లీనెస్ అంటే లూబ్రికేషన్ ఆయిల్ మనం లూబ్రికేషన్ ఏదైనా చేసామంటే మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే క్లీన్లీనెస్ అది క్లీన్ గా ఉండాలి ఈ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ మస్ట్ బి క్లీన్ సో ఇది ఫండమెంటల్ ఏ ఆయిల్ మనం లూబ్రికేషన్ అప్లై చేసినా సరే అది క్లీన్ గా ఉండాలి లేకపోతే ఇన్సైడ్ పార్ట్స్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతాయి ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ డస్ట్ అండ్ డట్ పార్టికల్స్ సో అది మెయిన్ గా మనం ప్రిజర్వేషన్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే క్యారీ చేసినప్పుడు కానీ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ డట్ పార్టికల్స్ కానీ ఉండకూడదు ఎందుకంటే అవి ఆ లూబ్రికేషన్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి లూబ్రికెంట్ ద్వారా ఆ బేరింగ్స్ కానీ గ్రీ గేర్స్ కానీ అన్నిటిని డ్యామేజ్ చేస్తాయి ద ఆయిల్ మస్ట్ కంటైన్ ఏజెంట్స్ కాల్డ్ డిటర్జెంట్స్ సో ఆ ఏవైతే ఆయిల్ ఉందో అది గ్యారంటీగా కొన్ని ఎడిటివ్స్ ని అది కలిగి ఉండాలి సో వాటినే మనం డిటర్జెంట్స్ అంటున్నాము దట్ రిమూవ్ ది ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ది మెషిన్ సర్ఫేస్ డ్యూరింగ్ ఆయిల్ సర్క్యులేషన్ సో ఇక్కడ ఈ డిటర్జెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఆయిల్ మనం ఫస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ లో ఎలా పోర్ చేస్తాం కదా సో ఎక్విప్మెంట్ ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటే ఇలా కింద నుంచి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది సో అలా అయినప్పుడు ఏంటి అంటే ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే అవి ఆ మెషిన్ సర్ఫేస్ మీద ఆయిల్ సర్క్యులేషన్ అయినప్పుడు అవి తీసేస్తాయి క్లీన్ చేసేస్తాయి ఓకే సో ఇది క్లీన్లీనెస్ సో ఇవి బేసిక్ సెవెన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి సో ఇవి మాత్రం మెయిన్ గా మనం సెలక్షన్ లో క్రిటికల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాము సో మీకు అర్థం అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పకుండా లైక్ చేయండి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా సో ఇది చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది అందరికి కూడా సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్